அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எல் சியாஸ் பேசுறேன் இந்த சேனல் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஹவு டு பிகம் ரிச் பணக்காரனாவது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான சூட்சமங்களை பல பல ஒரு ஆதாரங்களோடும் பல பல ஒரு ஒரு சில ஒரு சில வேலிடான கருத்துக்களோடும் நம்ம இந்த தளத்தில் அலசிக்கிட்டு வர்றோம் நம்ம இந்த தளத்தில் குடுக் கொடுத்துக்கிட்டு வர்றோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடித்திருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு பிளீஸ் 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 சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த பெல் பெல் ஐக்கான் ஃபார் த ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஓகேவா இந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து என்னென்ன வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் காட்டும் ஓகேவா ஸோ சியஸ் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வெள்ளிக்கிழமை இந்த வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோனா என்ன ஓகேவா கேஷ் ஃப்ளோ இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது ஸோ கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணி ஓகேவா கீழே இருக்கிற வீடியோஸ் கீழே போய் நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் என்ன என்ன ஏதுங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை நான் இந்த வீடியோஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரவு ஒரு பக்கம் இருக்கும் செலவு ஒரு பக்கம் இருக்கும் இப்போ ஒரு மாதத்தால் உங்களுடைய கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோவை வச்சு தான் ஒரு 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 கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோவை வச்சு தான் அந்த கம்பெனி லாபத்தில் போகுதா நஷ்டத்தில் போகுதா இந்த வருஷம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு பத்து வருஷமா எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இதற்கடுத்த பத்து வருஷத்துல எப்படி இருக்கும் அடுத்த இரண்டு வருடங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அடுத்த மூன்று வருடங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கம்பெனியினுடைய வருடா வருடம் வெளியிடக்கூடிய அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ வச்சுதான் நம்ம டெக்னிக்கல் அனலைசிங்க்கு வந்துட்டு இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் அனலைசிங் டெக்னிக்கல் அனலைசிங் ரெண்டு இருக்கு ஒரு சில கம்பெனியை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேவா ஏன்னா இப்போவே நான் உங்களை நிறைய குழப்பினா அது வந்துட்டு சரியாக வராதுங்கிறது எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஓகே கேஷ் ஃப்ளோவை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சரியா ஃபஸ்ட்டு இது ஜஸ்ட் ஒரு நோட் எடுத்துக்கிறேங்க சரியா ஒரு நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதம் இந்த மாதம் நமக்கு வருவாய் எவ்வளவு சரியா இப்போ வருமானம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் சரியா ஸோ இப்போ வருமானம் நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் வீக்லி வீக்லி வீக் பை வீக் நம்ம இப்போ எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வீக்கு இப்போ ஜஸ்ட் எப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு கூலிக்கு போகிறவங்களோ இல்லைனா யாரோ ஒரு ஆள்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஸோ அப்படியான ஆட்கள் இந்த வருமானத்தை எப்படி எழுதி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஒன் வீக் அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட் வாரம் முதல் வாரம் அந்த முதல் வாரத்தில் அவங்க வந்துட்டு ஒரு நான்காயிரம் ரூபாய் இல்லைன்னா ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வீக் வந்துட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கு அந்த ஐயாயிரம்ங்கிறது வந்துக்கிட்டு இவங்க கூலி தொழிலாளி தானே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சில நேரங்களில் வேலைகள் அதிகமாக கிடைக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வேலைகள் அதிகமாக கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரெண்டாவது வாரம் அவங்களுக்கு வெறும் மூவாயிரம் ரூபாய் மட்டும் கிடைக்குது அப்போ அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் ஒரு நான்காயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்துட்டு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது சரியா அஞ்சு நாலு ஒம்பது ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு பதினேழு ரூபா ஸோ ஒரு மாதத்தால் அவங்களுடைய வருமானம் பதினேழாயிரம் ரூபாய் இதுதான் அவங்களுடைய வரவு இதர வரவுன்னு ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ஒரு கூலி தொழிலாளின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது வார மாத வருமானம் பதினேழாயிரம் ரூபாய் இப்போ இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா கேஷ் ஃப்ளோ வந்துட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதை எப்படி பாசிட்டிவாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறது இதை தான் நம்ம இந்த இந்த செக்மெண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு ஒரு மாதம் வந்துக்கிட்டு அவங்க பதினேழாயிரம் ரூபாய்
ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகேவா சாப்பாட்டு செலவு ப்ளஸ் மில்கு காய்கறிகள் கறிகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்தா அரிசி ப்ளஸ் எல்லாமே சேர்த்தா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வருதுன்னு வச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் ஏன்னா இஃப் அவங்க ஃபேமிலி வந்துட்டு ஒரு நாலு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்களுடைய செலவு சாப்பாட்டு செலவாக வந்துடும் ஓகே ஸோ இதர செலவுகள் இதர செலவுகள்னா அந்த மாதத்தில் சப்போஸ் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கோ அவருக்கோ இல்லைனா அவருடைய மனைவிக்கோ உடல்நிலை சரியில்லாமல் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் செலவுகள் நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் செலவுகள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில செலவுகள் நம்மளுக்கு வரும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் இஃப் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரெண்டல் ஹவுஸ்லேயோ இல்லைனா ஹோம்லேயோ இருந்தாங்கன்னா வாடகை வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அந்த வாடகைக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டு அப்போ ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துட்டு அவங்களுடைய சாப்பாட்டு அமௌண்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாடகையில் இருக்காங்க அப்படின்னா வாடகை வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ வாடகை வந்துட்டு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்போ வந்துட்டு ஒரு மெடிக்கல் செலவு பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஒரு மெடிக்கல் செலவு டானிக் வாங்குறது டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலவுகள் <laughs> எதிர்பாராத செலவுகளில் ஒரு மாதம் கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு ஆவரேஜுக்கு மூவாயிரம் ரூபா போட்டோம் அப்படின்னாலுமே பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலியினுடைய செலவுகள் ஓகேவா இந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா அவங்களுடைய செலவு ஏற்கனவே அவங்க யார்ட்டையாவது பாரோ அதாவது யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கடனுக்கு மாதம் 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 அவங்க ஒரு மூவாயிரமோ இல்லை நாலாயிரமோ ஒரு டியூ மாதிரி கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து சேர்க்கணும் ஸோ இப்போ பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்னு வச்சுக்கோங்க ஒட்டுமொத்த செலவுகள் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுவா ஸோ ஒட்டுமொத்த வரவு பதினேழு ஐநூறு ஒட்டுமொத்த செலவு பதினான்கு ஐநூறு ஓகேவா இதில் அந்த தொழிலாளியினுடைய அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் ஏதாவது குடிக்கோ இல்லைனா எதுக்கோ அடிமையாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இதர செலவு ஓகேவா அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட செலவு கண்டிப்பான முறையில் ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா மணிக்கு இருந்தது அப்படின்னா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவுக்கு வந்துடுது சரியா ஸோ பதினேழு ஐநூறு வரவு பதினேழு ஐநூறு இப்போவே செலவு சரியா இதை மிஞ்சி நம்மளுக்கு இன்னும் ஏதாவது ஒரு சில செலவுகள் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பதினேழு ஐநூறு மட்டுமே சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த குடும்பம் அதற்கு மிச்சமாக வரும் செலவினங்களை தாங்க முடியாமல் பக்கத்தில் போய் கடன் வாங்குறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க நாங்கள் ஒரு வீக்லி வீக்லி அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதத்தில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பக்கத்தில் போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கடன் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிறேங்க ஸோ இப்போ பதினேழு ஐநூறு சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த மாதம் மட்டும் அவங்களுக்கு செலவு ஒரு முப்பதாயிரம்னு வச்சுக்கிறீங்களே முப்பதாயிரம் ஓகே முப்பதாயிரம் அப்போ இதில் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு வரவுல இருந்து செலவினத்தை கழிச்சோம்னா அதுதான் எவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோனு சொல்றது ஸோ முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு மைனஸ் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூன்றாயிரம் ரூபாய் கேஷ் ஃப்ளோ வந்துக்கிட்டு நெகட்டிவ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் மந்த் சரியா ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ பதிமூணாயிரம் உங்களுக்கு வந்துட்டு நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப பதிமூன்றாயிரம் நெகட்டிவ்ல இருக்கு வரவு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு தான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தினுடைய அடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் அதற்கடுத்தது அதற்கடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டினியூஸா ஒரு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கான கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணோம்னாலே போதும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய கேஷ் ஃப்ளோ பாசிட்டிவாக போகுதா நெகட்டிவாக போகுதா அவங்களுடைய குடும்பம் வந்துக்கிட்டு இதில் இருந்து தப்பிக்குமா இல்லை கடன் சுமைகளில் இருந்து மாழ போகுதா இந்த விஷயங்கள் நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கீங்க இல்லை வீட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதமாக உங்களுக்கு ஆன செலவினங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்கு வந்த வரவுகள் எவ்வளவு அதை மிச்சமாக நம்ம எவ்வளவு செலவழிச்சிருக்கோம் அந்த செலவை மறைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே உட்காந்து முதல் முதல்ல செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலியினுடைய ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்களுடைய அதான் உங்களோட உங்களுடைய பர்சனல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ளஸ் உங்களுடைய ஃபேமிலியினுடைய ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது ரெண்டையுமே நீங்கள் உட்காந்து என்னைக்கு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு 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 புது தெளிவு கிடைக்கும் எதில் ஃபினான்சியல் ர
ஒரு செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் ஒரு பர்டிகுலர் த்ரீ மந்த்ஸுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ இல்லைனா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ எடுத்து உங்களுடைய பர்சனல் ஃபினான்சியலோ இல்லைனா உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபேமிலியினுடைய ஃபினான்சியலோ நீங்கள் உட்காந்து ஒரு செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணினீங்கன்னா தான் அதுக்கடுத்து தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது இதில் நம்மளுக்கு இவ்வளவு செலவு போகுது அப்போ அடுத்த ஆறு மாதங்களில் இந்த செலவுகளை நம்ம குறைத்தோம்னா நம்மளுடைய வரவு வரவில் இவ்வளவு மாதம் மாதம் மிச்சமாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த செல்ஃப் அனலைஸ்மெண்ட் செல்ஃப் அனலைசிஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அது தெரியும் ஓகேவா ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்டிகுலர் பர்சன் இட் செல்ஃப் தே ஆர் நாட் டூயிங் செல்ஃப் அனலைசிஸ் இன் எக்கனாமிக்கல் வே ஆர் இன் ஃபினான்சியல் வே ஓகேவா ஒன்லி ஃபர்தர் அதனால் மட்டுமே அவங்க வந்துட்டு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க நிறைய அதாவது டெப்ட் வந்துட்டு அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அந்த டெப்ட் எல்லாமே அதாவது அவங்களுடைய செலவினங்களை குறைக்கிறதுக்கு மட்டும் கடை வாங்கினாங்க அப்படின்னா அந்த டெப்ட் எப்பயுமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது பேட் டெப்ட் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் குட் டெப்ட் என்ன பேட் டெப்ட் என்னன்னு குட் டெப்ட்னா என்ன நம்ம வாங்குற கடன்ல இருந்து நம்மளால ஒரு சில ரெவன்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னா அது நம்மளுக்கு குட் டெப்ட்ல வரும் ஓகேவா ஸோ பேட் டெப்ட்னா என்ன நம்ம வாங்குற டெப்ட் அந்த டெப்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பைசா கூட லாபம் இல்லை அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு பேட் டெப்ட் ஏன்னா அந்த டெப்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படியே கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய செலவினங்களை மறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வாங்குற கடன் எல்லாமே உங்களுக்கு பேட் டெப்ட் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறோம்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மாத மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு பேட் டெப்ட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு டார்ச்சர் தாங்க முடியாது வீட்லேயும் தாங்க முடியாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் தாங்க முடியாங்க தாங்க முடியாது வேல்யூ பாரோ அவங்களும் உங்களுக்கு நிறைய டார்ச்சர் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி இது எல்லாமே உங்களுக்கு மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஓகே ஐம் கோயிங் ஃபார் ஓவர் டியூட்டி நான் வந்துட்டு நைட்டு போகிறேன் ஓவர் டைமாக நான் வந்துட்டு டியூட்டி பார்க்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னுடைய ஜாப்பில் இன்க்ரிமெண்ட் வேணும் இல்லைன்னா நான் வந்துட்டு வேறு கம்பெனிக்கு போக போகிறேன் இப்படி ஒரு சில நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்குள்ளேயே வரும் உங்களுக்கே உங்களை வந்துட்டு வெறுக்க தோணும் ஏன்னு தெரியுமா இந்த ஃபினான்சியல் செல்ஃப் அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டு ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு சுய பரிச உங்கள் உடம்பை உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் எவ்வாறு ஒரு மூன்று மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நல்லா செக் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைனா ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உங்களுடைய பாடியை ஃபுல் செக்அப் பண்ணுறாங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களோ அதை விட அதை விட ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபினான்சியல் செல்ஃப் அனலைசிஸ் ஓகேவா இதை நீங்கள் எப்பயுமே ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு மனுஷன் என்னைக்கு ஃபினான்சியலாக அவனுடைய தரத்தை உணர்றானோ ஃபினான்சியலாக அவனுக்கு இருக்கிற பேட் டெப்ட் எவ்வளவு குட் டெப்ட் எவ்வளவு அவனுக்கு இருக்கிற ரெவன்யூஸ் எவ்வளவு அவனுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிற லாஸ் சாரி லாஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு அந்த ஸ்பெண்டிங்ஸ்லாம் அவன் எதை எதை குறைக்கலாம் இல்லைனா அவனுடைய இன்கம்ல எதை எதை கூட்டலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யார் யாரெல்லாம் சிந்திக்கலையோ பட் எக்ஸாக்ட் ட்ரூத் என்னென்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற இளம் தலைமுறைகளில் தொண்ணூறு டு தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் மக்கள் அவங்களையும் இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியினுடைய ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையோ யாருமே கண்டுக்கிறதே கிடையாது யாருமே அனலைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இதுதான் உண்மை அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஃபினான்சியல் எஜுகேஷன் அண்ட் லேக் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் இது மட்டும்தான் அது வந்துட்டு பிரச்சனையாகவே இருக்கு ஸோ நான் ஆரம்பத்திலேருந்தே உங்களுக்கு வலியுறுத்திட்டு வர்றது மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்த உடனேயே முதல்ல நீங்கள் போய் உட்காருங்க வீட்டில் உட்காருங்க இல்லைன்னா you create your own own space for you okay and you just you just make it all your financial statements like uh, uh, revenues or income or la, uh, sorry spendings okay va so if you ellathume ninga particular or table potu ninga analyze panninga appadina last 6 months la namma eppadi irundirukom and the last 6 months la namma financially improve aayirukuma illa financially decrease aayirukuma okay va ஸோ இதைத்தான் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே கற்றுக்கிறோம் சரியா இப்படி நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதாவது இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஏன் பண்ணுறது இவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னா ஆடம்பர செலவுகள்னு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே தோணும் எப்பயுமே நம்ம துடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ அந்த ஆடம்பர செலவுகள் இந்த மாதத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவையா அப்படிங்கிறதையே உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு
நம்மளுக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த மாதம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது இந்த மாதத்தில் நம்ம அந்த ஓவர் ஸ்பெண்டிங் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேஷ் ஃப்ளோ அஃபெக்ட் ஆகும் நம்மளுடைய ஃபேமிலியினுடைய இன்டெக்ரல் பார்ட்டு கண்டிப்பான முறையில் ஆட்டம் காணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்பயுமே மனசில் வச்சுக்கிறீங்க சரியா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் எல்லாம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ அந்த கேஷ் ஃப்ளோவை பாசிட்டிவாக கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் கேஷ் ஃப்ளோவை நெகட்டிவ்லாக போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் ஆறு மாதத்தில் நெகட்டிவாக போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் செல்ஃப் அனலைசிஸ் அதாவது அந்த செல்ஃப் அனலைசிஸ்ங்கிறது பர்டிகுலராக யூ அதாவது உங்களுக்கும் பொருந்தும் உங்களுடைய ஃபேமிலியினுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும் ஓகேவா இப்படி நான்கு விதமான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுமே நீங்கள் வந்துட்டு செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க செல்ஃப் அனலைஸ்ங்கிறது ஒரு பாடி செக்அப் மாதிரி தான் ஃபினான்ஷியலி செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பாடி செக்அப் மாதிரி தான் உங்களுடைய பாடியை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கட் எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலாக அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக உங்களுடைய ஃபேமிலியையும் உங்களையும் தற்காத்து கொள்வதற்கான மிக சிறந்த வழி என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஓகேவா ஸோ தம்ஸ் அப் ஐ திங்க் திஸ் வீடியோ யூ லைக் திஸ் வீடியோ ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் அண்ட் ஆஃப்டர் சப்ஸ்கிரைபிங் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிளிக் த பெல் ஐக்கான் பிகாஸ் இஃப் யூ கிளிக் த பெல் ஐக்கான் தென் ஓன்லி யூ வில் ரிசீவ் மை ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பிகாஸ் சி லைக் திஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான கருத்துக்களை உடைய வீடியோஸ் இப்போதைக்கு நான் பார்க்குறேன் யூடியூப்ஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இன் தமிழ் ஓகேவா ஸோ அதனால் பர்டிகுலராக சேனலை நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் வளருவேன் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் வளருங்கள் நன்றி திஸ் இஸ் எல்சியாஸ் சைனிங் ஆஃப்